ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம்னு பார்த்தோம்னா நிலையான அலைகளில் விலையில் ஏற்படுகின்ற நிலையான அலைகளை பற்றி தான் படிக்க போகிறோம் அதுக்காக உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சவுண்ட் பாடு இருக்குது ஆகவே இந்த பாடம் வந்து மிக இலவமான பாடமாக தான் இருக்க போகுது ஸோ இது வந்து கட்டாயமாக பார்ட் டூவில் வந்து ஒரு கேள்வி வரும் லைட்ஸ் தொடர்பாக ஒரு கேள்வி வரும் அதில் இந்த அலைகள் தொடர்பாக சில நேர கேள்வி வந்திருக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அலைகள் தொடர்பாக கேள்வி வந்திருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் விலங்கி படிச்சுக்கொண்டால் இலவாக செய்து முடிக்கலாம் கொஞ்சம் நேரமும் காடு படிவாக ஃபுல் மார்க்ஸும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் சரி வாங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய இதில் சமன்பாடு என்னென்னு பார்த்தோம்னா வி சமன் ரூட் ஆஃப் டிஓ அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தோம் ஒரு குறுக்கலை வந்து அதாவது நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஒரு இழையில் ஏற்பட போடுறது குறுக்கலையாக தான் இருக்க போகுது இழையில் வந்து நீங்கள் தட்டி விட்டீங்கன்னா ஒரு குறுக்கலை வருது சரி இந்த குறுக்கலையால் வந்து நிலையான அலைகளாக மாறும்போது சரி எவ்வாறு ஒரு குறுக்கலை நிலையான அலையாக மாறுதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு கயிறு இருக்குதுன்னு வைப்போம் சரி இவ்வாறு ஒரு கயிறு இருக்குதுன்னு வைப்போம் சரி இப்போ இந்த முனையை வந்து இறுக்கமாக பிணைச்சி வச்சுருக்காங்கன்னு வைப்போம் சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் நாங்கள் இந்த கையில் பிடிச்சி இவ்வாறு நாங்கள் மேலையும் கிளையுமா அசைச்சிட்டே இருப்போம் சரி இவ்வாறு அசைக்கும் போது என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு அசையும் போது கட்டாயமே இங்கே ஒரு அலைகள் இவ்வாறு வர போகுது சரி இவ்வாறு அலைகள் வந்து என்ன நடக்கும்டா இந்த இடத்துல பட்டு தெரிச்சு மீண்டும் இவ்வாறு வர தொடங்கல் ஆக இவ்வாறு வரும்போது ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் என்ன நடக்க போகுதுன்னா ஒரு இடத்துல கணுக்கள் வந்து மாறாமல் இவ்வாறு ஒரு ஷேப்பில் வர போகுது இவ்வாறு ஒரு மாறாம இந்த இடத்துலயே இந்த கணக்குகள் வந்து இருந்துட்டே இருக்க போகுது ஸோ இவ்வாறான ஷேப் இப்ப வருமானு பாத்தீங்கன்னா நீங்க தொடர்ச்சியா கொஞ்சம் கொஞ்சமா நீங்க புதத்தை கூட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒரு கட்டத்துல வந்து இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு வரும் இவ்வாறு ஒரு அமைப்பு வரும் இந்த இவ்வாறு அதாவது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க அலையை நடக்க போகுதுன்னா இங்க கீழே வந்து திருப்பி இந்த இடத்துக்கு இந்த துணிக்கே போகுது இந்த ரெண்டு இடத்துல இருக்க துணிக்கைகள் வந்து கட்டாயமா ஒரு இடப்பயிற்சி இல்லாம வர போகுது வெளியிலும் <laughs> இந்த அலைந்த வேகத்தை தான் எவ்வாறு கணிக்கிறது பார்க்க போகிறோம் இப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தால் உங்களுக்கு ஒரு நெட்டாங்கலை தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த நெட்டாங்கலையோட வேகம் வந்து என்னவா இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா சாரி இது நிலையானலை நிலையான அலையில் குறுக்கலை இந்த குறுக்கலையோட வேகம் என்னவா இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா அதாவது ஒரு அலையின் வேகத்தை தான் நாங்கள் இப்போ கணக்க போகிறோம் நாங்கள் ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தோம் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ சாதாரணமாக நாங்கள் ஒரு விருத்தி அலையை கருதினோம்னா இந்த விருத்தி அலைக்கு ஒரு வேகம் இருக்க போகுது ஒரு நிலையான அலை தான் கட்டாயமாக வேகம் இருக்காது ஆனால் இந்த விருத்தி அலையை கருதுகிறோம் அந்த விருத்தி அலை ட்ரெண்டு மேற்பொருந்துறனால தான் ஒரு நிலையான அலை வந்திருக்கு ஆகவே நாங்கள் ஒரு விருத்தி அலைன்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வேகத்தோட ஒரு விருத்தி அலை போகுதுன்னா அதுக்கு சம வேகத்தோட எதிர் திசையில அதாவது சம கதியோட எதிர் திசையில அந்த அலை வந்திருக்கோணும் சம மீட்றனாகவும் இருக்க போகுது அதாவது நீங்கள் ஒரு இடத்த ஒரு துணிக்கை பிடிச்சி இவ்வாறு இந்த கைத்தை பிடிச்சி ஆட்டிட்டு இருக்கும்போது என்ன நடக்க போகுதுன்னா இவ்வாறு செல்கின்ற துணி அலை வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா அதே வேகத்தோடு தான் திருப்பி வரப்போகுது இவ்வாறு வாரனால தான் மேற்படுந்தி நிலையான அலை வந்திருக்கு ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது இவ்வாறு சென்று உருவாகின்ற அந்த நிலையான அலை இந்த வேகம்னு சொல்றதை விட நாங்கள் குறுக்கலையின் வேகம் அதாவது ஒரு விருத்தி அலையை உருவாக்க போன அந்த குறுக்கலை தான் தெரிப்பட்டு வந்திருக்கு ஸோ இந்த குறுக்கலை இந்த வேகத்துக்கான சமன்பாடு தான் தந்திருக்காங்க வி செமன் ரூட் ஆஃப் டி ஓவம் யூ இதுல வந்து டீனா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் டீன்னு சொல்லப்படுறது இந்த கயிறில் உள்ள இழு விசையா இருக்க போகுது ஸோ டீ வந்து இழு விசையா இருக்க போகுது கயிறில் உள்ள இழு விசையா இருக்க போகுது அதே மாதிரி இந்த மியூ என்னவா இருக்க போகுதுன்னு பார்த்தோம்னா ஏக பரிமாண அடர்த்தி சரி இந்த ஏக பரிமாண அடர்த்தி என்னன்னு பார்த்தோம்னா நாங்கள் ஏற்கனவே மெக்கானிக்ஸ்ல எல்லாம் படிச்சிருக்கோம் எங்களுக்கு தெரியும் அடர்த்தியா தெரியும் ஓரளவு கனவளவில் உள்ள திணிவை தான் நாங்கள் அடர்த்தின்னு சொல்ல போறோம் அதே மாதிரி ஓரளவு நீளத்தில் உள்ள திணிவை நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்டா ஒரு ஸ்பெஷல் நீங்க இருக்கு அதுதான் ஏக பரிமாண அடர்த்தி அதை வந்து நாங்கள் மியூ வந்து டினோட் பண்ணிருக்கோம் சரி இப்போ இதுன்ற அழகு நீங்க கண்டுபிடிக்க பார்க்கும் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க ஏக பரிமாண அடர்த்தியினுடைய அழகு சரி இப்போ நாங்கள் பார்ப்போம் ஏக பரிமாண அடர்த்தியுடைய அழகு என்னென்னு தெரியும் எங்களுக்கு மியூண்டு தரப்படுறது ஓரளவு கரவளவில் உள்ள திணிவு இல்லை அதாவது அடர்த்தியை நாங்கள் சொல்லி இல்லை அதாவது ஏக பரிமாண அடர்த்தி அதாவது ஓரளவு நீளத்தில் உள்ள திணிவு ஸோ இப்போ எங்களுக்கு தெரியும் ஓரளவு நீளத்தில் உள்ள திணிவுனா நாங்கள் எதாவது எப்படி போகிறோம்னா ஓரளவு நீளம் எத்தனை நீட்டரில் எவ்வளவு திணிவு இருக்குது ஸோ என்னவா இருக்க போகு
சரி இப்போ நீங்கள் அடுத்தது என்ன செய்ய வேண்டும்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ள இங்கே ஒரு த கேள்வி தரப்பட்டுக்கு என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு திணிவு தண்டு இருக்குது ஒரு இதில் ஒரு கயிறு இருக்கலாம் இந்த கயிறு திணிவு தரப்பட்டிருக்குது சிம்பிள் எம்மாக இருக்க போகுது அது கயிறுடைய நீளம் சிம்பிள் எல்லாம் இருக்க போகுது அதே மாதிரி அடர்த்தி வந்து அதாவது கயிறுடைய அடர்த்தி ரோவாக இருக்க போகுது அதனுடைய குறுக்குவட் பரப்பளவு ஏன்னு தரப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா இந்த மியூக்கான தொடர்பை ஏ கமா ரோவை பயன்படுத்தி எடுத்துக்காட்டுங்க ஸோ வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா மியூக்கான தொடர்பை ஏ ஏயும் இந்த அடர்த்தி ரோவையும் பயன்படுத்தி எடுத்து காட்டுங்க சரி இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் மங்களுக்கு சாதாரணம் தெரியும் மியூண்ட் என்னென்றது ஓரளவுக்கு நீளத்தில் உள்ள திணிவாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த எம்ஓஎம் எல்ஐ வச்சு நாங்கள் இதெல்லாம் எம்ஓவர் எல் எழுதி கொள்ளலாம் சரி இப்ப அடுத்தது எங்களுக்கு தேவை நாங்க சொன்னது எம்லையும் எல்லையும் கேள்வி கேட்கப்படவில்லை ஏலையும் ரோலையும் தான் கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு சரி இப்ப இதுல எதை நாங்க ஏலையும் ரோலையும் சார்பா கொடுக்கலாம்னு யோசிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் திணிவு வந்து எப்பயுமே என்னவா இருக்க போகுது கனவளவு தர அடர்த்தின்னு பார்க்கலாம் இது ஏன் நாங்கள் போட்டோம்னா திணிவுக்கு வந்து எங்களுக்கு கேட்கப்பட்டது அடர்த்தி தொடர்பாக தர சொல்லி திணிவுக்கு பதிலாக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் அடர்த்திக்கு பதிலாக ஒரு சமன்பாடை போடலாம் ஸோ இப்போ நான் என்ன செய்ய போறோம்னா கனவளவு கேபிட்டல் வீன் போடுறோம் இது கனவளவா இருக்க போகுது கனவளவு தர அடர்த்தி இந்த ரெண்டு வீம் ஒன்றும் இல்லை ஸோ கனவளவு தர அடர்த்தியும் கீழ் இல்லை இருக்க போகுது சரி இப்ப அடுத்தது கனவளவு எங்களுக்கு தரப்படவில்லை ஸோ கனவளவு என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா குறுக்குவட்டு பரப்பளவு தெரியும் நிலமும் தெரியும் ஸோ என்ன செய்யலாம் ஏ இன்டூ எல்னு போடலாம் ஓவர் எல்லா இருக்க போகுது ஸோ இது வந்து என்ன இருக்க போகுதுன்னா ஏ இன்டூ ரோ ஸோ இதுல நீங்க என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா பி செவன் ரூட் டி ஓவர் ஏ ரோ முழுவதையும் வர்க்க மூலமா இருக்க போதும் அதாவது ரூட் ஆஃப் டி ஓவர் ஏ ரோ என்ற சவன் பாடையும் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இது வந்து எம்சிக்யூ கேஷன்ல என்ன நடக்கணும்னா சில நேரம் உங்களுக்கு பரப்பளவையும் அடத்தையும் தந்துட்டு இடுவையும் கேள்வியில மறைமுகமா தரப்பட்டு உங்களுக்கு வேகத்தை கொடுக்கல இந்த வேகத்தை கேட்கலாம் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் பி செமன் ரூட் ஆஃப் டி ஓவர் ஏ ரோ என்ற சவன் பாடு தெரிஞ்சுக்கணும் அதே மாதிரி பி செமன் ரூட் ஆஃப் டி ஓவர் மியூ இந்த மியூண்ட அழகும் வடிவா தெரிஞ்சு இருக்கணும் சரி இப்ப நாங்க என்ன செய்ய போறோம்னா ஒரு ஒரு இளைய ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட நிலம் சிம்பிளை நிலமுடைய ஒரு இளைய எடுத்திருக்கோம் இந்த இளையில வந்து நாங்க ஒவ்வொரு அதிர்வா கொடுத்து பார்ப்போம் இதை நீங்க வீட்டையே பிராக்டிக்கலா செய்து பார்க்கலாம் ஒரு கயிறு எடுத்து நல்ல இறுக்கமான கயிறு எடுத்துட்டு என்ன செய்யலாம்னா ஒரு முனையில கட்டிட்டு ஒரு பக்கத்துல நீங்க ஒரு ஆள் பிடிச்சு இழுக்கும் போது மெட்டர் வந்து என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு முனைகளும் ஒன்று இறுக்கமா கட்டியிருக்கும் ஒன்றை வந்து ஒரு ஒரு ஆள் வந்து பிடிச்சிட்டு இருக்க போறது இப்ப என்ன செய்யறதா இதை வந்து நீங்க அதிர செய்யுங்க சரி இவ்வாறு அதிர செய்யும் போது உங்களுக்கு தெரியும் என்ன செய்ய ரெண்டு முனையும் பிடிச்சு நடுவுல நீங்க அதிர செய்யுங்களா இவ்வாறான ஒரு அமைப்பு வரும் இந்த அமைப்பை தான் நாங்க என்ன சொல்ல போறோம்னா அடிப்படை தொனின்னு சொல்ல போறோம் அதாவது நிலையான அலைகள் இவ்வாறு எப்ப எப்ப வரும்னு பார்த்தோம்னா இவ்வாறு ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தான் தொடக்கத்துல வரும் இதை விட சின்னனா நிலையான அலை வந்து உருவாக இல்லாது ஸோ இது வந்து என்னவா இருக்க போகுதுன்னா அடிப்படை துணியா இருக்க போகுது சரி இப்ப இந்த அடிப்படை துணைக்கு என்னொரு பேர் முதலாம் இசைச்சுரம்னு சொல்லுவோம் அதை நீங்க எக்ஸ்ட்ரா நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் படிப்பீங்க அப்போ உங்களுக்கு வடிவம் விளங்கும் சரி இப்ப அடிப்படை துணின்னு சொல்லிக்கோம் இது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இப்ப இந்த ரெண்டு முடியல ஒன்று இருக்கமாக பிடிச்சு வச்சிருக்கோம் ஒன்று வந்து நாங்கள் என்ன செய்யறோம்னா கையில் கட்டிட்டு நாங்கள் நடுவுக்கு பிடிச்சி தட்டி இருக்கோம் தட்டும் போது என்ன நடத்திருக்கோம் ஒரு கட்டத்தில் இவ்வாறு வரும் அடுத்த நிலைமையும் இவ்வாறு வரும் அவ்வாறு மாறி மாறி வரும்போது நாங்கள் தூரத்தில் இருந்து பார்க்கும்போது எவ்வாறு தெரியும்னா இவ்வாறு தொடர்ந்து அழிஞ்சிட்டே இருக்க மாதிரி தெரிய போகுது சரி இவ்வாறு இருக்க போது இதை தான் நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் இதுதான் அடிப்படை துணியாக இருக்க போகுது சரி இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் தான் இந்த நிலையா நாளைக்கு வந்து நாங்கள் வீசம் லைஃப்லாம் எல்லாம் பயன்படுத்தி இப்போ நாங்கள் ஒரு கோபி எடுக்க போகிறோம் சரி இப்போ என்ன கோவை நீங்கள் எடுக்கணும் பார்த்தோம்னா இதில் நீளம் தரப்பட்டிருக்குது எல்லு தரப்பட்டிருக்குது அதோட உங்களுக்கு தெரியும் பி செவன் என்னவா இருக்க போகுது இதுல இருக்கிற இழுவை தரப்பட்டிருக்குது தீன்னு தரப்பட்டிருக்குது அதே மாதிரி ஓரளவு நீள திணிவு வந்து அதாவது ஏக பரிமாண அடர்த்தி மியூண்டு தரப்பட்டிருக்குது இப்ப நீங்க செய்ய வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தோம்னா இதுக்கான தொடர்பை வந்து நீங்க எடுக்க போறீங்க அதாவது மீட்ரன் வந்து இது அடி அதிர மீட்ரன் எஃப் தரப்பட்டிருக்குது அலை நீளம் லேம்டா இந்த நாளுக்குமான தொடர்பை வந்து நீங்க வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க டி மியூ எஃப் லேம்டா இந்த நாளுக்குமான தொடர்பை வந்து இந்த அலையில நீங்க எடுத்து காட்டுங்க சரி இப்ப உங்களுக்கு பார்க்கவே தெரிஞ்சிருக்கும் டி மியூனு வச்சிருந்தா உங்களுக்கு நீங்க என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தோம்னா அதில் இருந்து நீங்க வேகுந்தா காலப்படுங்க வி செவன் ரூட் ஆஃப் டிஓ மியூவா இருக்க போகுது
சேர்த்து இந்த இடங்கள் ரெண்டுலேயும் நாம் ஒரே இடத்துல இருந்து தட்டுறோம் இதையும் மேல் நோக்கி இதையும் மேல் நோக்கி ஒரே நேரத்தில் ரெண்டையும் மேல் நோக்கி தட்டுறோம் சரி இவ்வாறு தட்டும் போது என்ன நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வாறு ஒரு அலை தான் வந்திருக்கு இப்போ உங்களுக்கு பார்க்க தெரியும் இதை வந்து நாங்கள் என்ன சொல்ல போறோம் பார்த்தோம்னா முதல் நாம் மேட்ரோனின்னு சொல்ல போறோம் அதோட பார்த்தீங்கன்னா இசை சுரம் வழிய அதாவது அடிப்படை தோணி முதலாம் மேட்ரோனின்னு சொல்ற அதே மாதிரி இந்த இசைச்சுரம் வழியா சொன்னோம்னா ரெண்டாம் இசைச்சுரம் இதை வந்து முதலாம் இசைச்சுரம் இதை ரெண்டாம் இசைச்சுரம் சொல்லுவோம் சோ இதுல கவனம் இருக்க வேண்டியது இதை பேரை பார்க்கணும்னா சில நேரம் டவுட் வரும் சில நேரம் கேள்வியில முதலாம் மேட்ரோனிய கேட்டா சில நேரம் முதலாம் இசைச்சுரத்துல நீங்க கீறிட்டு வரலாம் சில நேரம் முதலாம் இசைச்சுரம் கேட்கும் போது நீங்க முதலாம் மேட்ரோனி அவர் நீங்க மாறி கீழக்கூடிய வாய்ப்புகளும் இருக்குது சோ இதுல கவனம் இருக்க வேண்டியது அடிப்படை துணி முதலாம் இசைச்சுரமா இருக்க போது ரெண்டாவது இசைச்சுரம் முதலாம் மேட்ரோனியா இருக்க போகுது அடிப்படை துணி அடுத்தது முதலாம் மேட்ரோனி அதே மாதிரி முதலாம் இசைச்சுரம் அடுத்தது ரெண்டாம் இசைச்சுரம் சரி இப்ப பாக்க தெரியும் உங்களுக்கு இவ்வாறு ஒரு அலை வந்திருக்குது சரி இப்ப நீங்க என்ன செய்ய வேண்டும்னா நாங்க இவ்வாறு ஒரு தொடர்பு எடுத்திருக்கோம் இதே மாதிரி இரண்டாவது தொடர்பு எடுங்க அதாவது மீடுரன் நீளம் எல்லுக்கும் டீக்கும் மியூக்கும் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி இப்ப நாங்க ஏற்கனவே செய்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதே தான் எடுத்து போறோம் பி செவன் எவ்வாறு இருக்க போது ருட் ஆஃப் டிஓ மியூ மாறாது கேரமே பார்த்தோம்னா ரெண்டு விசை மாற்றப்படவில்லை மியூ மாறுறத பற்றியும் அவங்க சொல்லல ஒரே காய்கறி தான் சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்ப அடுத்தது எங்களுக்கு மீடுன்னு தெரியாது அடுத்தது லம்டாவா இருக்க போகுது சரி இப்ப இதுல லம்டா என்னவா இருக்குன்னு பார்த்தோம்டா எங்களுக்கு இந்த நீளம் தெரியும் எல்லு இருந்து தரப்பட்டிருக்குது ஏன்னா அதே கையில தான் எடுத்துக்கோம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த லம்டா எதுக்கு சமனா இருக்க போகுதுடா அந்த நீளத்துக்கு சமனா இருக்க போகுது காரணம் இங்க இருந்து வழிக்கிட்டு இதுதான் ஒரு அலையா இருக்கும் போது அலை நீளம் எதுக்கு சமனா இருக்குன்னா எல்லுக்கு சமனா இருக்க போகுது சோ இப்ப பிரதிக்கீங்களா எஃப் இன்டூ எல் செவன் ரூட் ஆஃப் டிஓவ மியூவா இருக்க போகுது சோ இதுல எஃப் பிரதிக்கீங்களா எஃப் அண்ட் ஒரு ரெண்ட் இது என்ன இருக்குன்னா பண்ண ஓவர் எல் ரூட் ஆஃப் டி ஓவர் மியூவா இருக்க போகுது சரி இப்ப இதுக்கும் இதுக்கு நீங்க ஒப்பிட்டு பாத்தீங்களா தெரியும் இதனுடைய ரெண்டு மடங்கா இது இருக்கு சோ என்ன வேலை நம்ம டூ இன்டூ எஃப் நோட் எழுதி கொள்ளலாம் சோ இப்ப நாங்க முதலாம் மேட்ரோனிக்கும் கண்டாச்சு அடிப்படை தொனிக்கும் கண்டாச்சு இப்ப அடுத்தது நீங்க என்ன செய்யணும்னா ரெண்டாவது மேட்ரோனி ரெண்டாவது மேட்ரோனி எப்படி வர முடியும் நீங்க டிரெக்டாவே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அதை நீங்க வந்து இப்ப வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு செய்து பாருங்க சரி இவ்வாறு தான் இந்த உங்களுக்கு ரெண்டாவது மேட்ரோனி கிடைக்கப்பட்டு இருக்கு அதாவது முதலாவது மேட்ரோனி பார்த்தோம் அதுல இப்ப ரெண்டாவது மேட்ரோனி பார்க்க போறோம் அதே மாதிரி இது வந்து என்ன வேற போதுனா மூன்றாம் இசைச்சுரம் இது முதலாம் இசைச்சுரம் இப்ப அதே மாதிரி ரெண்டு கணக்கு வந்தா இவ்வாறு வந்து திருப்பி மற்ற இந்த பக்கம் வந்துருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரெண்டாம் இசைச்சுரம் இவ்வாறு மூன்று கணக்குகள் வந்திருந்தா இதை வந்து மூன்றாம் இசைச்சுரம் சொல்ல போறோம் இவ்வாறு ஒரு ஒரு அமைப்பு வந்துட்டு சரி இப்ப நீங்க என்ன செய்யணும்னா ஆரம்பத்துல செய்த மாதிரி மீடுரன் நீளம் எல்லுக்கும் டீக்கும் மியூக்குமான தொடர்பு எடுங்க வீடியோ போஸ்ட் பண்ணி செய்து பாருங்க சரி இப்ப வாங்க செய்து பார்த்தோம்னா எங்களுக்கு மீடுரன் தெரியாது சோ இப்ப நாங்க ஃபர்ஸ்ட் எழுதினா டிஓ மியூ இப்ப அடுத்தது எஃப் இன்டூ லம்டாவா இருக்க போகுது சோ மீடுரன் அவங்க காலோடும் லம்டாவா இருக்க போகுது சரி இப்ப இதனுடைய அலை நிலம் என்ன சரி இப்ப உங்களுக்கு பார்க்க தெரியும் இது வந்து ஒரே அலை நிலமா இருக்கிற போது இதோட இந்த லண்டாவோட என்ன நடந்திருக்குன்னா இன்னொரு கணுவும் வந்திருக்கும் இன்னொரு துடிப்பு இருந்திருக்கு சோ இந்த துடிப்பு என்னவா இருக்க போகுதுன்னா இந்த துடிப்பு நீளமா இருக்கும்னா அலை நீளத்துல அரவாசி லண்டா பை டூ என்ன ஒரு முழு அலைந்த அரவாசி பை தான் இருக்கு சோ இதை பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு அலை பிளஸ் என்னோட அரை அலை சோ கூட்டினீங்களா த்ரீ லண்டா பை டூவா இருக்க போகுது எதுக்கு சமன் இருக்குன்னா எதுக்கு சமன் என்ன போடுவாங்க ஒவ்வொரு <laughs> ஒரு ஸ்டெப்ஸ் கேட்கும் போது செய்யும் ஒரு பார்ட் டூல கேட்கும் போது இதை இந்த முடிவுகளை நீங்க டிரெக்டா பயன்படுத்தலாம் அதாவது உங்களுக்கு முதலாவது மேட்ரோனி தந்திருக்காங்க ரெண்டாவது மேட்ரோனி தந்திருக்காங்கன்னா மூன்றாவது மேட்ரோனியே கேட்டாங்கன்னா 
நீங்கள் டிரெக்டாக பயன்படுத்தலாம் இப்போ மூன்றாவது மேட்ரோனு தெரியும் ரெண்டாவது மேட்ரோனி தெரியும் ஸோ இப்போ நாலாவது மேட்ரோனி என்னது நாலு எஃப் நோட்டாக இருக்க போகுது சாரி மூன்றாவது மேட்ரோனி நாலு எஃப் நோட்டாக இருக்க போகுது ஸோ இதில் இந்த எஃப் நோட்டை கண்டு நீங்கள் கணித்து கொள்ளலாம் ஆனால் எம்சியூவில் எம்சிக்யூவில் கேட்கப்பட்டால் மட்டும்தான் இவ்வாறு செய்யலாம் உங்களுக்கு பாட்டு உள்ள கேட்கப்பட்டால் இந்த முடிவை நீங்கள் ட